ndugu mtazamaji na shukrani kwa sababu unaendelea kuifuatia simulizi yangu ya mimi kijana wako ya mimi kaka yako ya mimi mtoto wako najua umejaribu kusikiliza na umejua mambo mangapi nimeyazungumza lakini siku ya leo tena nimerudi kwa awamu ya pili kuja kumalizia simulizi yangu kwa pale nilipoishia na na sasa naomba utege sikio lako unisikilize ili uelewe kile ambacho nilikuwa nakizungumza Asante sana kwa sababu nilipofika pale Nigeria nilipokutana na wale nyoka wale nyoka walianza kunikimbiza Baada ya kuwa wananikimbiza mimi sikujua wananikimbiza wale nyoka ni wa aina gani yani wako kwa makusudi gani ukweli nilikimbia sana lakini baada ya kuwa nimefika baada ya kuwa nimekimbia kama hatua kaza nafsi yangu ikaniambia nisimame basi nikasimama baada ya kuja wale nyoka kumbe ni wale wa nyoka ambao walikuwa wameshaagizwa kuja kunipokea baada ya kuwa wamenichukua pale tukaongozana mpaka pale palipo na ule mlango kuingia kule chini ya alizi basi tumeenda pale tukaingia mle chini ya alizi na wale nyoka baada ya kuingia mle ndani nikakuta nyoka wengi wapo mle ndani wadogo wadogo na mle ndani kulikuwa na mitungi mitungi mikubwa sana ambayo mdomo wake ule unakuwa juu unajua mtu nikieleza mtungi mtu unakuwa unaelewa kwamba mtungi ni nini basi baada ya kuwa nimeingia mle ndani nilipokuwa naendelea kushangashanga mazingira yale mle ndani wale nyoka kanipeka mpaka kwa wale nyoka wakubwa wale watatu kweli nilipoenda pale nikakuta wale nyoka watatu wote wapo pale na wale nyoka wako aina tatu mweusi mwekundu na mweupe baada ya kuwa nimekutana na wale nyoka wale nyoka wakaamua kunieleza yale ambayo wanayafanya wao kama wao huku dunia ya nne kila nyoka alinieleza sababu zake na kile ambacho anakifanya nyoka mweusi akanieleza kwamba yeye kazi yake kubwa dunia ya nne ni ku ni kuficha vitu yani kitu ambacho hakionekani kwa mwanadamu na nyoka mwekundu akanieleza kazi yake yeye ni kuharibu yani kuharibu kwake ni ku labda kusababisha ajali au kugua kwa mtu ghafla e, au mtu kufariki ghafla e, nyoka mwekundu na nyoka mweupe nyoka nyoka mweupe akanieleza yeye ni nyoka ambaye anasababisha mafarakano huku dunia ya nne sasa ni jaribu kuuliza kwa mafarakano yale yanatokeaje kwa mfano unaweza unaweza kama umetoka nyumbani kwako labda umeacha ratiba za pale nyumbani ziko sawa lakini ndapo unapokuwa unarudi pale nyumbani unakuta zile ratiba hazijatekelezwa labda na mama au na mtoto kwa hiyo ile inasababishwa na nyoka labda ina yule nyoka anasababisha uzito kwa yule mtu ambaye ume umemwachia maagizo fulani kwa hiyo anakuwa mzito hatekelezi jambo kwa kwa ule muda ambao ulimweleza kwa hiyo ni yale mafarakano mnakuta kwamba baadaye ukirudi kunakuwa na mafarakano labda kama ni mtoto tutampiga au kama ni mama lazima patakuwa na mafarakano kati ya wewe na yule mtu ambaye ulimwachia ulimwe, maagizo yako hiyo ni kazi ya nyoka mweupe na wakati mwingine huwa anazurula usiku kwa mfano unaweza ukawa unaenda safari fulani usiku ukashangaa tu labda nywe zako unasisimka mahali ukifika mahali fulani au unaweza ukapita mahali fulani ukashangaa kama vile ume, umepishana mtu afu mtu mwenye umuone kumbe ni nyoka mweupe yupo kwenye mawindo kwa hiyo ni hiyo kazi ya nyoka mweupe nyoka mweusi akaniweza kwamba ilipotokea tatizo lolote huku dunia ya nne labda kwa mfano tunachukulia mfano kama labda ajali au ni matatizo ambayo yanakitokea haya labda mtu kufa ghafla ili labda huwa inafanywa na nyoka mwekundu sasa inapokuwa inafanywa na nyoka mwekundu wale huwa wanashirikiana nyoka mweusi anakuja pale ana ana anaficha kile kitu ambacho kinakuwa kiko pale kwa hiyo mwisho wa siku mnajikuta kwamba mnaamini kile ambacho kimetokea pale na wakati huo hamjui kitu kilicho lakini mnajua tu kwamba kilichotokea ni hichi na ukweli mnaujua ni ule ule. Kumbe ile kazi imefanywa na wale nyoka. 
basi baada ya kunieleza yale pale nime nimekaa pale lakini wakati wananieleza yale kumbuka kuna mwenzangu ambaye tuliondoka naye Gamboshi nilimwacha pale Zanzibar basi baada ya kuwa wameshanieleza yale ikabidi niondoke pale hapo kwa wale nyoka wakanipa ile nyoka mwingine ambaye nilitoka naye huku Zanzibar huku ni kutoka ni kutoka naye huku Gamboshi akanirudisha mpaka pale Zanzibar basi baada ya kufika pale Zanzibar nikakutana ile mwenzangu ambaye nilimwacha pale ile mdada tukachukua boti pale mpaka Dar es Salaam baada ya kufika pale Dar es Salaam tukapanda gari ya kwenda Bagamoyo moja kwa moja mpaka Bagamoyo fika pale Bagamoyo basi ikabidi tupelekwe pale Gamboshi tukaenda mpaka pale Gamboshi kweli wakatupokea tena baada ya kutupokea baba na kazi yenu ambayo nilikuwa mmefanya hasa mmeshaikamilisha ila kuweni makini sana huko dunia ya nne kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vinawatokea lakini nyinyi inabidi mchukueta hazari na mjue kitu gani ambacho kinataka kuwatokea basi baada ya kuwa umetueleza yale pale wakatuweza turudi ofisini ambapo kule ambao tulianza kutumika awamu ya kwanza kabisa kwa yule kwa kwenye kile kwenye ile nyumba basi baada ya kutoka tumetoka pale tumerudi Dar es tena huko kuja huko Dar es Salaam tumekaa siku kama tatu nne Yes, siku tatu nne baada ya kuwa zimeisha tukao tumerudi tena kwa kwenye ile nyumba kwa kutana ile mzee yule mzee anavukumbuka kuna dawa alitupa kwa ajili ya ulinzi ndani ya miili yetu moja nilichukua mimi nikainywa na nyingine akachukua mwezangu akainywa ile ni ulinzi kwa sababu ikiwa kama mfano uko nyumbani kwako labda kuna mtu ana uhasa maana wewe au kuna mtu anakutafuta labda na kudai au kuna mtu anakutafuta kwa malengo mabaya alipokuwa anakuja ana wazo la kukuja kukufuata akija pale wewe hata kukuta hata kama ulikuepo yani unapotea kwa mazingira ambayo yeye mwenye hata yule au yule ambaye mtakuwa naye pale asijue kwamba umepoteaje lakini atabaki tu anasema alikuepo sasa hivi siji katokaenda wapi kumbe niko pale pale basi baada ya kutupa zile dawa tumekaa tu tumeondoka na maelezo yetu mengi ambayo tulielezo tuli, tuli, tuli na mzee kwamba zumuni na mambo yote yale tuliyofanya malengo yetu ni kupata maendeleo fulani ambayo yanakuja kututoa kwenye mazingira ya umasikini na kutuona kwenye mazingira ambayo ya kifedha yani sana sana mtu ulikuwa una pesa lakini unaamka asubuhi unakuwa na pesa basi baada ya pale tu baada ya kuwa umetueleza yale pale tukamweleza sana mzee tunafanyaje mzee akatueleza kwamba nita ni, mimi nitasafiri kidogo nitakapokuwa nimerudi kuna 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 mizigo nitakuja nayo hiyo mizigo nitakapokuwa nimekuja nitawapa hiyo ndio itakuwa sababu ya kuanza kutoka kwenye hatua fulani kwenda hatua nyingine basi sawa tukabidi tu tumwache mzee tukarudi majumbani tukaendelea na kazi zetu ambazo tunazifanya wakati tunaendelea kufanya kazi zetu za hapa na pale maisha yaliendelea kwa vizuri tu yule mzee akawa amesafiri baada ya kuwa amesafiri kakao muda ambao alikuwa amepangilia kwenda kukaa ule muda aliokaa baada ya hapo akawa amerudi baada ya kuwa amerudi akatuita kweli akaja na bahasha zile bahasha zilikuwa ni mbili baada ya bahasha kuwa kuja nazo zile bahasha mbili hatukujua kwamba zina nini lakini alituweza kwamba hizi bahasha mbili hizi msizifungue bali kila mmoja aondoke nayo ya kwake <coughs> na mkienda majumbani mwenu mkaziweke kwenye vitanda vyenu kichwani basi tukaenda kwa hiyo tuka kama mimi nikanyanyua godoro nikaweka juu ya chini ya, ya, ya godoro na mwenzangu naye pia hivyo hivyo akatuweza kwamba tuiache ili zile basi tuziache kwa muda wa siku 14 yani wiki mbili basi baada ya kuwa tumeziacha pale kwa muda wa wiki mbili kwa kweli tulipo tulipo kuja baada ya kuwa ametueleza kwamba hizi siku 14 zikishakuwa zimepita zimefika kila mmoja akakiba shaka aifungue angalie basi baada ya kuwa hizi siku 14 zimepita tukaenda kufungua zile bahasha 
zile bahasha tumekuja kufungua tulikuta kuna maandishi tu yameandikwa kwa kalamu nyekundu kwamba hii ndio hii ndio pesa yako na yule kwenda anakuta hiyo ndio pesa yako hatukujua kwa sababu tunaona kuna katasi afu pesa tu ioni tulibaki kuwa tumesema tumeoliona ile jambo kwamba katasi ile inatueleza hii ndio pesa yako na hiyo hiyo ndio pesa yako <coughs> basi baada ya kuwa tumejua kile ikabidi tumjulishe mzee kwamba bwana sasa hivi tumeshaelewa kile ambacho kinaendelea pale baada ya kuwa tumemweleza akaniambia sasa nyinyi sasa hivi mtakuwa na mazingira ya kuwa na fedha lakini fedha zenu nyinyi hazito kuwa mkononi mwenu bali zitakuwa mtakuwa nazo lakini bila nyinyi kuziona mimi nikafikiria kwa nini imekuwa labda hivyo hiyo pesa ionekane isionekane alafu tunakuwa na fedha isizoonekana tulibaki kujiuliza lakini hatukuweza kuyafikia sana kwa sababu tumeshaelezwa na mtu ambaye tunamwamini na najua kwamba kitu gani tunachokifanya basi baada ya kuwa ametueleza yale tukajua kwamba sawa sasa mzee hizo pesa ambazo tunakuwa nazo ambazo zinakuwa zionekana zinakuwa zionekane vipi alisema kwamba wewe unapokuwa umetoka nyumbani unakwenda kununua mahitaji yako ukishakuwa umejua kwamba unaenda kununua mahitaji yako haina haina ngapi mahitaji au ya kiasi gani au ya fedha ya, ya gharama ya fedha kiasi gani wewe unaandika kabisa ukishafika pale uingize kwenye mfuko wako wa kulia wa wangwe nyingo yako utakuta hiyo utakuta kuna kitu lakini si fedha kile kitu kigusa tu utakachokuta umekigusa basi atakuwa ataku, utaona kama kuna kuna kitu ambacho kama fedha ile fedha inakuwa haionekani lakini kati ya wewe mwenyewe mnunuaji na muuzaji